शांति अवकाश अयो अवकाश अवकाश तपो बाध्यता जबकोचे फी टाइम स्वाम मंगल बुध गुर शुक्र आरोप 
कॉर्टी डेस प्रती वारे रोज कंटिवस बिजी ऐसे बाध्यत दयचे सी प्रार्थ मुदे Oh, 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 oh. 
కాబట్టి దేవుడు ఏం చేశారు కనికరించి గొప్ప వంశస్తులు ఎవరిని తీసుకొచ్చి చర్చలు కూర్చోండి మరి వాళ్ళకి రక్షణగా ఇస్తారు ఆ వార్తలు అంటే జ్ఞానులను తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబడి ఎందుకంటే వాళ్ళు తమలో తాము ఆశిస్తారు దేవుని గౌరవాన్ని గొప్పతనాన్ని దొంగిలిస్తారు కూడా ఏమి లేదు మనమే దొంగిలించేస్తుంటారు దేవుని దగ్గర మన దగ్గర ఏ జ్ఞానం లేదు ఏ గొప్పతనం లేదు ఏ జంత లేదు ఏ తలాంతి లేదు కానీ మనమే దేవుడికి మహిమ దొంగిలించడం ట్రై చేస్తుంటాం మనం గొప్ప ఇప్పుడు ట్రై చేస్తాం నిలబడి అబ్బా ప్రజెంట్ నన్ను మెచ్చుకుంటే బాగుండు ప్రజెంట్ నన్ను గొప్ప చేస్తే బాగుండు అని మనమే మరలాంటి వాళ్ళమే దేవుని మహిమ దొంగిలిస్తే మరి నిజంగా జ్ఞానం అయిన వాడు నిజంగా గుణుడైన వాడు నిజంగా గొప్ప వంశస్థుడు అయిన వాడు నిజంగా పాపంతమైన వాడు దొంగిలించడా దేవుని మహిమను దొంగిలించే పాపం ప్రతి ఒక్కరు దొంగిలు అసలు ఈ పాపంతో నేను చాలా చాలా పోరాడు ఇక్కడ నిలబడినప్పుడు దేవుడు అద్భుతంగా వాడుకుంటాడు నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు మనతో నాకు ప్రాబ్లం లేదు మన చర్చలో కానీ వేరే చర్చ వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళందరూ వచ్చి షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి ఇలాంటి వాక్యం మేము ఎప్పుడు వినలేదు ఇలాంటి వాక్యం మీద ముప్పై సంవత్సరాలు అయింది ఎప్పుడో మాసిరామాడి గారు మాట్లాడితే అప్పుడు ఇన్స్పైర్ అయింది ఇలాగా మళ్ళీ ఈ రోజు అయింది ఇలాంటి మాటలు చెప్తుండేటప్పుడు అది గొప్ప ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి ఎందుకంటే అక్కడ మాట్లాడింది ఎవరు స్పష్టంగా నాకు తెలుసు అండి నేను ఖాళీ డబ్బా అని అనే విషయం నాకు బాగా తెలుసు ఇక్కడ కానీ పరిశుద్ధాత్మను మాట్లాడకపోతే నేను ఒక్క మాట కూడా పలకలేదు అది అలా వస్తుంటే పలుకుంటే తప్ప ఇక్కడి నుంచి రావు తెలుసు అండి ఇక్కడి నుంచి రావు ఇందులో ఉంది నేను పలకున్నా ఆత్మలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మ అది అది తెలియదు ఎలా చెప్పాలి వాళ్ళకి మనిషే మాట్లాడుతున్నారు అనుకుంటున్నారు నేను ఏం చేసేవాడంటే మ్యాక్సిమం మెసేజ్ అయిన వెంటనే ఎక్కడికో రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయాడు మొగలిస్తేవాడు అందరూ వచ్చారు మాస్టర్ పాత్రలో ఉన్నట్టు చెప్తుండేవాడు అందరూ వెళ్ళిపోయి ఆ మొక్కకి వెళ్తాడు అందరూ నాకు అది ఇష్టం లేదు నాకు ఇబ్బంది అబద్ధం అది నేను కాదు అక్కడ వాక్యం చెప్తే నేను కాదు అలాంటప్పుడు నన్ను అంటుంటే పోయి వచ్చి పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని వాడుకున్నారు అంటే ఇస్తే వస్తారు ఆ మాట ఎవరు వస్తే ఎవరికి రావు ఎందుకంటే వాడు కాసు నన్ను పోవడాలి కదా నన్ను తప్ప చేయాలి కదా వాడికి కాసు పరిశుద్ధాత్మ మిమ్మల్ని వాడుకున్నారు మీ ద్వారా పరిశుద్ధాత్మతో మాట్లాడాడు అనుకుంటారు ఈ అతిశయం అనేది మా ప్రమాదకరమైన శత్రువు అది దేవుడు అతిశయిస్తే గొప్ప అంటే నాకు ఇంత గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు ఇంత మంచి దేవుడు ఉన్నాడు ఇంత ఘనమైన దేవుడు ఉన్నాడు అని అతిశయిస్తే చాలా సంతోషం కానీ మనకు మనమే అతిశయం చేసి మనుషుల్లో అతిశయించి దేవుడిని బాధపడతాం అందుకని దేవుడు ఏం చేసంటే ఈ అతిశయం అనే ఆ శత్రువుతో వీళ్ళు మహాభయంకరమైన ఇబ్బంది పడుతున్నారు వాళ్ళకి జ్ఞానులు గనులు గొప్ప వంశ వాళ్ళకి ఈ రక్షణ వేరే కదా తీసుకుంటాను ఆయన తీసుకొచ్చి సంఘంలో కూర్చోబెట్టి మరి ఎవరిని సంఘంలో కూర్చుంటే సామాన్యులు అతిశయం అనేది తెలియని వారు గర్వం అనేది తెలియని వారు సామాన్యంగా ఉండే వారిని పిలుచుకుంటాను కాబట్టి మీరందరూ ఎవరంటే సామాన్యం మీరు ఏమీ లేదు నాలో ఏమీ లేదు మనలు పిలిచాడు అదో అంటే ఒకవేళ నిన్ను మహా జ్ఞానిగా చేసి ఉంటే నీకే ప్రభావం ఎందుకంటే జ్ఞానులు సిగ్గుపరచు ఇక్కడ అయితే పైగా దేవుడు జ్ఞానం ఏం చేస్తాడు సిగ్గుపరచు మరి నువ్వు సిగ్గుపరచు పడితే దేవుడు ఇష్టలేదు అందుకని నిన్ను మహా జ్ఞానిగా చేయలేదు మరి నిన్ను మహా బలవంతులుగా చేయలేదు ఎందుకంటే నిన్ను కూడా సిగ్గుపరుస్తాడు ఒకటి నువ్వు మహాబలవంతులు అయితే ఏదో ఒకనాడు నీ బలాన్ని బట్టి నువ్వు సిగ్గుపరచబడే పరిస్థితి వెళ్ళిపోతావు దేవుడు అది చేస్తాడు మరి నువ్వు ఏర్పరచబడిన అంటే అందరి ద్వారా నేను ఎందుకు చేయబడిన వ్యక్తి అయితే నువ్వు నేను వ్యర్థం చేస్తాడు ఆయన ఏదో ఒక రోజు 
ನಿನ್ನ ತೃಣಿ ಬೆಸ್ತಾ ನೀನ್ ಅದೇ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಾ ಸಿಂಚ ಪಳಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿನ್ನು ನೀ ಕಾಪರಿಸಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧು ಪರ್ಚು ಪಡ್ಕೊಡ್ದು ನೀವು ಎಂತ ಪರ್ಚು ಪಡ್ಕೊಡ್ದು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ನಿನ್ನು ಜ್ಞಾನಲೋನು ಗೊಪ್ಪ ಶಸ್ತ್ರಲೋನು ನಿನ್ನ ಗನುಲೋನು ಪುಟ್ಟಿಸಲೇ ಮಾಸ ಚೆಪ್ಪಲ್ಲೇ ನೇನ್ ಅಂತೇ ಬೈಟಿ ಚೆಪ್ಪಾರು ಹಬ್ಬನ ಏನ ದೇವರು ಬದುಕಿಚ್ಚರ ಹೆಸರೇ ನನ್ನ ಗಾಲಿ ಏ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ಪೋಷಣ ಪುಟ್ಟಿಚ್ಚಸತ್ತೆ ಈಗ ಮೇಸ ಮೆರೆಸಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯರು ಸ್ವಂತ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿ ಕಾಸೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಪರೀಕ್ಷಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯ ನಿಗೆ ಅವಟೆ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಮ್ಮ ಈ ಅತಿಶಯ ಅನೇ ಎಂತ ಪಚ್ಚಿ ಪರಿಕರ ಅಂತ ಏನಂತೇ ಅದು ಎಕ್ಕಡೆಯ ಅಕ್ಷಿಂಚನೆ ಆ ಅಕ್ಷಿಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರಣ ಕರೆ ಎಲ್ಲಂಟೇ ಅಕ್ಷಯ ದೇವ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಕೋ ಅಬ್ಬ ಮಾ ಇಂಟಿ ಪೇರ್ ಉನ್ನಳ್ಳ ಅತ್ಯಂತಿ ಮಂದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋನ ಅದ್ರಸ ಮಾ ಇಂಟಿ ಪೇರ್ ಉನ್ನಳ್ಳ 20 ಮಂದಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಲೋನ 36 ಮಂದಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಮಾ ಇಂಟಿ ಪೇರ್ ಉನ್ನಳ್ಳಸು ಅಕ್ಷಯ ಮಂತ ಓಕೆ ನೇರ ಕೊಡಿ ಏವಂತನರ್ ಮಾ ವೀರ್ ಸಂಗತಿ ಪ್ರತಿ ಮಿಂಟ್ರೋ ಒಕ್ಕಲ ದುಬೈ ಲೋನ ಅದ್ರಸ ಮಾ ವೀರ ಲೋನ ಅಕ್ಷಯ ಸರ ಕೊಡಿ ಏನೋಡಿ ಬಟ್ಟಿಲ ಪುಟ್ಟೇನು ಬಟ್ಟಿಲ ಪೆರಿಗಿನ ಬಟ್ಟೆ ತಿಂಟಲೇದಂತೋಲಿ ಏವೋ ಅದ್ ಕೂಡ ಗೊಪ್ಪಾರ ತಿಂತಾರೆ ಏವೋ ಅದ್ ಇಕ್ಕೇರು ಜನರ ಇಕ್ಕೇರು ಆ ಬಟ್ಟೆ ತಿಂಗಿ ಬದುಕು ಅಂತೇವೋ ಅವರಿ ಅದರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಶಯ ಸಂಗತಿ ಪರಿಧಿ ಅಂತ ಕಟ್ಟದೇನ ಪರಿಧಿ ಕಂದ ಪಾಪ ರೈಡ್ ಬಬ್ಬಿಲ ರಕ್ತ ಮಂಡಿದಿ ಅಕಲೇ ಬಂದಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೆಲುಗು ರಕ್ತ ಮೇಲೆ ಅಂತಾರೆ ಅಕಲ ಅಳಕ ಮೇಲೆ ನೇರ ಭಾರತ ಮಹಾ ಇನ್ನ ಏನ್ ಪಕ್ಕ ಭಾರತ ಏನ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಅತಿಶಯ ಏನ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಅತಿಶಯ ದಿನ ಎಕ್ಕಳೋ ಒಕ್ಕ ದಗ್ಗರ ಇನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಅತಿಶಯ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜಾಕು ಗರ್ವ ಗೊಪ್ಪ ಅಯ್ಪೋಡ ಸುಖಾಕಳ ವೈಪ ಅಂತಾರೆ ಏನ್ ಗೊಪ್ಪ ಅಯ್ಪೋದ ಏನ್ ಗೊಪ್ಪ ಅಯ್ಪೋದ ಅಂತ ಆಳು ತಿರುಗಿಸ ಅಂತ ಅಕ್ಕಡೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಉಂಟದ ಅಂತ ಎಕ್ಕುವ ಗೊಪ್ಪ ಅಯ್ಪೋಡ ಪ್ರತಿ ಎಂತಕಟ್ಟೇ ಪಪ್ಪು ಚೇಗಡ್ ಕೊಡೋದು ಆ ಸಿಕ್ಕಾಡ್ ಗಾಬ್ ಆಡೋದು ಬಾಗ ಮೆನಕ ಬಳಸ್ತಾನೋ ಗಾಬಟ್ಟಿ ಗೊಪ್ಪ ಅಯ್ಪೋದು ಮರಿ ಏನ್ ಚಾಸ್ತಾ ಅಂದ್ರತೋ ಪೋಲ್ ಚಾಸ್ಕೋವಾಲೆ ಅದರ ಮಗ ಈ ಗೊಪ್ಪ ಅಯ್ಪೋದು ಅನೇದಿ ಸಾರ ಜಾಗಂತ ಇನ್ನು ಜಾಗಂತ ಅದೇ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಮಾತಾಡ್ಬೋ ಅದು ಸೀಂಚುವಾಲೆ ಏ ಮೀನೋ ಲೋಕ ರೀತಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಜ್ಞಾನಲೈನನು ಗನಲೈನನು ಗೊಪ್ಪ ವಂಶವಾಲೈನನು ಅನೇಕ ಪಿಲಬಡಲೇದು ಅಕ್ಕಡ ಅಕ್ಕಡ ಪಿಕಪ್ ಚೇಸ್ತಾರಂತೆ ಗಾನಿ ಇರವೇ ವಚನ ಏ ಶರೀರಿಯು ದೇವನ ಎದುರ ಅತಿಶಯಂಪಕುಂಡನಟ್ಲು ಅದು ರೂಲ್ ಏ ಶರೀರಿ ಶರೀರವನ್ನು ಎವಡು ಕೂಡ ದೇವನ ಮುಂದೆ ತಲೆ ತರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬಿಲೇದು ದೇವಡೇ ಗ್ರೇ ಅಂತೆ ಹಲವರು ನೀವು ಎಂತ ಪಂಚ ಚೇಸಿ ಎಂತ ಸೇವ ಚೇಸಿ ನೀ ದ್ವಾರ ಚಚ್ಚಿಪೋಯ ಬದಿಗೇಸಿನಾ ಸರಿ ನೀವು ತಲ ಹೊಂಚುಕೋಸಿದೆ ತಪ್ಪ ತಲೆ ತಿನ್ನ ನೀ ದ್ವಾರ ಲಕ್ಷಲಾರು ಆತ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಡ್ತೇ ದೊಂಗಲು ಪೆದ್ದ ಹಂತಗಳು ಮಾರ್ಮಸ್ ದಗ್ಗರ ಮಾರ್ಮಸ್ ಬಂದು ಪೋಯ್ ನೀ ದಗ್ಗರ ಸೇವ ನೀ ದಗ್ಗರ ಸೇವ ತರ್ಪಿದೇ ಆಡುಗಳು ಪೆದ್ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಅಯ್ಪೋದ ಅಂತ ಪೆದ್ದ ಸೇವ ಚೇಸಿನ ಏ ಶರೀರಿಯು ದೇವನ ಎದುಟ ಅತಿಶಯಂಪಟ್ಟು ಅಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾಡು ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ಗುಪರಿಸ್ತಾಡು ಬಲವಂತರೈನ ವಾಳು ಸಿಗ್ಗುಪರಿಸ್ತಾಡು ವಾಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಮೇಲೆವಾರಿನಿ ಬಲಹೀನಿ ಏರ್ಪಾಟು ಚೇಸ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರಿ ಬಲಹೀನ ಮೇಲೆವಾರ ಪಾಪ ಅಸಹಿಸಲೇದು ಕದ ಅಸಹಿಸಲೇದೆ ಬಲ ಏನಾದ್ರು ಅಸಹಿಸ್ತಾಡು ಎಂದಕ್ಕೆ ವಾಳ
నీచు లేని వారిని ధృవీకరించబడిన వారిని ఎన్నిక లేని వారిని ఎవరైనా మేము నీచుగా నీచుగా అలా అంటూ తెరితే అబ్బా ఎంత బైబుల్ పేరే పెట్టారు నాకు ఆ దేవుడు నాకు ఏది ఏర్పాటు చేసేదో అని మీకు దేవుడు బయలుపరిచాడే బైబుల్లో నన్ను దేవుడు అలాగే చేశాడు నీచులు నేను నీచుని ధృణీకరించబడిన వాడిని ఎన్నిక లేని వాడిని అవును కాబట్టి నన్ను పిలిచాడు మీకు ఎలా తెలిసింది నా పేరు అలా వాడుకోకూడదు గడ్డితో సమానం అంటే బాబు అంత పెద్ద పేరే గడ్డి కంటే తక్కువ చొప్పు గడ్డి అయితే ఇంటి మీద వినేసుకోవడానికి ఉపయోగపడతారు ఆ చొప్పు గడ్డిని కూడా కాదు చిన్న గడ్డి పోత చెవిలో దురద తీర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడదు అది కూడా కాదే ధ్రువి అలాగనమాట విలియం కేరీ పేరు ఎంతమంది ఉన్నారు విలియం కేరీ మీ అబ్బాయో మీ మామయ్య కాదు భారతదేశం వచ్చి సువార్త ప్రేరించిన విలియం కేరీ ఆయన ఒక చెప్పులు కొట్టుకునే వ్యక్తి చెప్పులు రిపేర్ చేసుకునే వ్యక్తి ఆయన తండ్రి గారు చెప్పులు తయారు చేసేవారు ఆయన తండ్రి గారు నేర్చుకున్నారు అయితే విలియం కేరీ పెద్ద మిషనరీ అయ్యాడు భారతదేశం వచ్చి అనేక భాష నేర్చుకుని బైబిల్ ని మళ్ళీ ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళేటప్పుడు మిషనరీ అందరి మీటింగ్ లో అలా చాలా పెద్ద పెద్ద ఉన్నారు విలియం కేరీని బట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే అసూయ కొంతమంది అంటే ఇండియా వెళ్ళి అన్ని భాష నేర్చుకుని అన్ని భాషలు బైబిల్ ట్రాన్స్లేట్ చేసే పెద్ద పేరు వస్తే విలియం కేరీ అసూయ పెద్ద సిరంపులు యూనివర్సిటీ ఎక్కడించారు ఇక్కడ సతీసాయి గ్రామం అనేది క్లోజ్ చేయించాడు రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ అలాంటి చాలా విషయాలు చేశారు బ్యాంక్ స్థాపించాడు రైలు ఇంజన్ తెప్పించాడు ఇలాంటి చాలా ఉన్నాయి ఇండియా ఫ్రెండ్ చేశారు అప్పుడు ఇండియాలో చాలా పెద్ద పేరు వస్తే ఇంగ్లాండ్ లో ఒక మీటింగ్ లో ఓకే మన మధ్యలో విలియం కేరీ ఉన్నాడు చెప్పులు అమ్ముకునేవాడు అలా పరిచయం చేయడం ఆయన కూడా వచ్చి చిన్న సాక్షి చెప్తాడు ఆయన అక్కడ ఎవడో ఉంటాడు కదా అని పిలిస్తే పాప విలియం కేరీ గారు వచ్చి క్షమించండి నేను చెప్పులు తయారు చేసి అమ్మడంత అలాంటి ఉండేవాడు కాదు కేవలం చెప్పులు రిపేర్ మాత్రమే చేయాలి అన్నారు మా నాన్నగారు మాత్రం చెప్పులు తయారు చేసేవాడు ఒకవేళ మీలో ఎవరికైనా ఎవరి దగ్గర మా నాన్నగారు తయారు చేసిన చెప్పులు చిరిగిపోయి ఉంటే తీసుకురండి మా నాన్నగారు గౌరవాత్తో నేను ఫ్రీగా రిపేర్ చేసేస్తాను అన్నారు అంటే విలియం కేరీ అతిశయించరు అతిశయ కారణం లేదు మీరు విలియం కేరీ మూవీ చూసి అద్భుతం మన షాలెం సిక్స్ ఫైవ్ జీరో నా యూట్యూబ్ ఛానల్ విలియం కేరీ మూవీ తెలుగు డబ్బుడి మూవీస్ అనే ప్లే విషయంలో చూడండి చాలా వాళ్ళు చచ్చిపోతే ఇప్పుడు చచ్చిపోతారు గవర్నమెంట్ చూచి ఒత్తిడి ఏదో నీళ్ళ ముందు తయారు చేసుకుంటూ ఏదో చిన్న చిన్న వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఒక పక్కన పదవ రాత్రి అనువాదం చేస్తూ ఒక ప్రెస్ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ చెప్పి ఆ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ అది లెడ్ అంటే తెలవతో వచ్చేసి అక్షరాలు పేర్చుకుంటూ వాడు తయారు చేసి దాని యొక్క దర్శనం ఒకసారి తయారు చేసిన తజ్మా చేసిన రాత ప్రతులన్నీ కాలిపోతాయి ప్రెస్సే కాలిపోతుంది మొత్తం అప్పుడు ఏమంటే దేవుడు అందులో తప్పులు అచ్చు తప్పులు ఉన్నాయేమో అవన్నీ చిత్రం కష్టం చెప్పి మరి కొత్తగా చేయమని నాకు అప్పు చెప్పని చెప్పి అందుకోసం కాదు సేవలు ఊరుకు మళ్ళీ చేయడం అవుతుంది అలాంటి గొప్ప విజయని దేవసంధ అతిశయించలేదు అలా నువ్వా అందుకే ఆయన నా స్వామి నాకు చాలా ఇష్టం ఎక్స్పెక్ట్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ అంటే దేవుడి నుంచి గొప్ప కార్యాలు కనిపెట్టు 
చిన్న చెప్తుంది ఎక్స్పెక్ట్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ అటెంప్ట్ గ్రేట్ థింగ్స్ ఫర్ గాడ్ గొప్ప కార్యాలు దేవుని కోసం తలపెట్టు గొప్ప కార్యాలను దేవుని నుండి కనిపెట్టు గొప్ప కార్యాలను దేవుని కోసం తలపెట్టు అది ఆయన స్వామి నాకు చాలా ఇష్టం అది ప్రొఫెసర్ నుంచి ప్రభా విలియం కేవీ దర్శనంలో నేను ఇచ్చిన ఆ ఛాలెంజ్ నాకు కూడా ఇది ప్రభా అది ఇప్పుడు గొప్ప కార్యాలు నాకు ఇష్టం దేవుని కోసం గొప్పగా అందుకని కదా మన ఏడు వందల మూడు చరాలు పుస్తకం చేయగలిగాం అంటే నా ఆశ దేవు పీల్చే గొప్పగా బైబుల్ నాలుగు పాటలు ఎవరికి ఎవరు నాకు ఇవ్వ ప్రభ అంటారు అందరూ వెళ్ళేదారు కాకుండా కొత్త దారి కొత్త దారి కష్టమే అందరూ వెళ్ళేదారు ఈజీ కానీ నాకు కష్టం కోరుకున్నాను ప్రభు కొత్త దారి చూపించు వెంచర్ అడ్వెంచర్ కావాలంటే అయినా సరే విలియం కేర్ గారు మన ఎక్స్ప్రెస్ చెప్పేస్తుంది అతి సేమించాడు అలా మనలో అతిశయం బయటకు రాకుండా దాన్ని లోపలే అనుసరించి ఏం చేయాలో ఆలోచించు అయితే ఒకటి రోజు నేను పంపించే ప్రార్థనలో నన్ను నేను అభినందించుకోవడానికి సహాయం చేయటం వల్ల మాట ఉంటుంది ఆ ప్రార్థన రాసిన బాధ రాసి బాధ ఉంటాడు ఆ రాశ నాలో ఉన్న తలాంత నీవు నాలో పెట్టిన తలాంతం గుర్తించి నన్ను నేను అభినందించుకోవడానికి సహాయం చేయి ప్రభువులందే అర్శించాలి అరవై అర్శమే మొత్తం తీసేది కాదు అర్శిస్తాను కానీ తాను నా బట్టి కాదు ప్రభు బట్టి అదే గురి అదే ఎన్నికైన వాడిని వ్యర్థం చేయడం లోకంలో నీచులైన వాడిని తృణీకరింపు పడిన వాడిని ఎందుకు లేని వాడిని దేవుడు వ్యాపరించుకున్నాడు నీకు నువ్వు ఎంత నీచమైన స్థితిలో ఉన్నట్టుగా సమాజం ఇప్పుడు అంతగా నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు నువ్వు ఎంతగా తృణీకరించబడతావో అంతగా నిన్ను పట్టుకుంటాడు ఆయన అసలు నువ్వు లెక్క లేదని నిన్ను పక్కన పెట్టేసే సమాజం నీ మీద కూర్చుంటున్నాను కాబట్టి అలాంటి పరిస్థితి లోపల ఏదైతే వెంగపడకు భయపడకు ఎందుకంటే అప్పుడు నీ మీద దేవదృష్టి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది హలలోయ ప్రపంచం నిన్ను పనికిరాని వ్యక్తిగా పక్కన పెట్టేస్తే దేవుడు పట్టించుకోవడం ప్రపంచం అంతా నిన్ను పట్టించుకుంటే దేవుడిని ఏమైపు చూడకపోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రపంచంతో నిన్ను పట్టించుకునేలా చేసావు కదా నువ్వు ప్రపంచంతో నేను పట్టించుకునేటట్టుగా నీ కార్యాలు చేసుకుంటున్నాను కానీ ప్రపంచంతో నేను పోగొడుతున్నారు జనం ఇష్టం వస్తారు ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నారు అని కోసం పేపర్లో న్యూస్ పేపర్లో వార్త వార్పత్రికలు ఎక్కడపడితే వస్తుంది ప్రపంచంతో నేను పోగొడుతున్నారు ఆహా ఊహో అని అక్కడ దేవుడి దృష్టి నేను దాన్ని నువ్వు తృణీకరించబడిన వ్యక్తైతే నువ్వు నీచంగా చూడబడితే నువ్వు ఎన్నిక లేకుండా పక్కన పడవేయబడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ దేవుడు నీ వైపు చూస్తున్నాడు అల్లుయా అయితే ముప్పై వచ్చింది అయితే ఆయన మూలముగా మీరు క్రీస్తు చేస్తున్నారు మీరు ఒక చక్కని ప్రొటెక్షన్ లో ఉన్నారు పనికిరాని వారే నీచులే తృణీకరించబడిన వారే బలహీనులే జ్ఞానం లేని వారే కానీ మీరు ఎవరిలో ఉన్నారు మన చుట్టూ ఆయన కనుక ఆయన బట్టే మనకి విలువ తప్ప ఆయన లేకుండా మనకి విలువ కనుక ఆయన పేరు ఎత్తాసిందే అవమానం అయినా సరే ఎవడైనా క్రైస్తవుడైనందుకు బాధ అనుభవించిన ఆ పేరును బట్టే దేవుణ్ణి మహిపరచడం పేద క్రైస్తవుడు కాబట్టి క్రైస్తవురాలు కాబట్టి క్రీస్తును నువ్వు నమ్ముకున్నావు అన్న విషయం వాళ్ళకి తెలిసింది కాబట్టి వాళ్ళు నిన్ను అవమానపరిస్తే నిన్ను బాధ పెడితే మాటలతో చూపిస్తున్న వారి ప్రవర్తనతో ఎందుకంటే దేవుడు నీకు కనిపించినట్టే అలలుయ ఆయనతో పాటు సిలువు మోసే అవకాశం అలలుయ కనుక ఆయన ఆయన మూలముగా మీరు క్రీస్తు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ముప్పై ఒకటి వచ్చాను ఆల్రెడీ అసీమైన మాట చదువుకున్నాం అతిశయించువాడు ప్రభువునందే అతిశయింపవనని వ్రాయపడి నెరవేరినట్లు 
ఎట్లా రాయబడింది పాపని కూడా రాయబడింది అది మీకు ఇస్తాం ఆ నోట్స్ కూడా ప్రింట్ చేసి వచ్చారు అతిశయించేవాడు ప్రభువులో మాత్రమే అతిశించాలి అంటే నాకు ఎంత గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడు ఎంత మంచి దేవుడు ఉన్నాడు ఎంత శక్తి గల దేవుడు ఉన్నాడు నా నా దేవుడు ఎంత అద్భుతమైన దేవుడు ఆ దేవుడిని నా మొక్కను పెట్టి నేను అని నువ్వు అసేస్తే ఆయన సంతోషం అలలుయ్య అతిశయించేవాడు ప్రభువునందే అతిశించుకోవాలని ప్రాయపడింది నెరవేరాలి ఇప్పుడు కాబట్టి దేవుని మూలముగా ఆయన అంటే ఎవరు యేసుక్రీస్తు మనకి ఏమయ్యాడంటే జ్ఞానము నీతియు పరిశుద్ధతయు విమోచనము ఆయన అలాగే నాలుగు మనకు అవి లేవు మన దగ్గర అవి లేవు ఏం లేవు మన దగ్గర జ్ఞానం లేదు మన దగ్గర నీతి లేదు మన దగ్గర పరిశుద్ధత లేదు మన దగ్గర విమోచన మనం మనం విమోచించుకోలేదు మనం మనం వినిపించుకోలేదు కాబట్టి ఏవైతే మన దగ్గర లేక దరిద్రులుగా ఉండిపోయామో అవన్నీ ఆయన ఇస్తాడు జ్ఞానం ఇస్తాడు ఎందుకంటే నేను జ్ఞానంలో పుట్టించలేదు కదా నేను మహాజ్ఞానంగా పుట్టించలేదు నేను జ్ఞానం లేని వాళ్ళుగా పుట్టించాడు నేను ఎంచుకున్నాడు ఎంచుకొని నీకు ఆయన అటాచ్ అవుతాడు ఆయన నీ జ్ఞానంగా మారిపోతాడు అప్పుడు నువ్వు జ్ఞానంగా జీవిస్తావు నీ కుటుంబాన్ని జ్ఞానంగా నడిపించుకుంటావు కానీ ఆ జ్ఞానం కూడా యాక్సెన్సావు ఎందుకు అరే ఇది ఎలా జరిగింది ఇంత చక్కగా నేను ఎలా మాట్లాడగలిగాను ఇంత మంచిగా మీరు నేను ఎలా తీసుకోగలిగాను ఎలా అంటే ఆయన మీ జ్ఞానం అయిపోయాడు కదా అలా అలా అప్పుడు ఇక అర్థం అవుతుంది ఓకే నా ప్రభు నా పక్క నుండి నా చెయ్యి పట్టి ఈ ఎగ్జామ్ రాయించాడనమాట నా ప్రభు నాతో ఉండి నాతో ఈ పని చేయించాడనమాట అప్పుడు మహిళ ఎవరు వెళ్తుంది ఆయన కదా అర్థం ఇప్పుడు నేను పైన వాకింగ్ చేస్తూ ఈ ప్రాపర్టీ అంతా చూస్తుంటే ప్రభుని ఎంత మహింపరుస్తానో ఎందుకంటే తండ్రి చేత విలువపడి ఎవరు సపోర్ట్ లేకుండా చదువుకోవడానికి సపోర్ట్ లేకుండా జులైగా చుట్టూ వెలిపోసుకొని ఫ్రెండ్స్ తో పిచ్చిగా అల్లరిగా తిరుగుతున్న నన్ను తీసుకొచ్చి ఇదంతా ఇచ్చారా ఆ రోడ్ల మీద అల్లరిగా తిరుగుతున్న షాలే మీద చూస్తుంటా అనుకోండి ఈ షాలే ఉంటా దేవుడు ఇక్కడ ఇదంతా ఇచ్చారు ఏమిటాయన జ్ఞానం ఏమిటి ఆయన ఏర్పాటు బాబోయ్ అందిస్తే ఇదంతా ఎందుకు ఇచ్చారు ఆయన చిత్తులు నేను ఎలా నెరవేర్చాలి ఆయన ఎలా మహింపరచాలి ఆయన ఎలా గొప్ప చేయాలి ఆయన ఎలా జనపరచాలని ఇంకా నాకు ఆలోచన పుడతా ఉంటాను ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి ఏదో చేయాలి అలలుయ ఆయన పక్షంగా నేను ఇంత మేలు పొందాను కాబట్టి నేను ఒక్కరికైనా మేలు చేయగలగా నేను పూజ చేసేటప్పుడు ఏం పూజ చేస్తుంటే ప్రాణం చేస్తుంది తెలుసండి ప్రభు ఇతరులకు ఆహారం పెట్టే మనసు శక్తి నాకు దయచేయి ప్రభు అంటే మీరు అర్థమైన ప్రాణం చేస్తే నేను అడుగుతాను నువ్వు నాకు ఆహారం పెట్టాను ఈ ఆహారం నాకు ఉచితంగా పెట్టాను ఇప్పుడు నీ పేరు నా నేను ఇతరులకు ఆహారం పెట్టే శక్తి దయచి ఒక కొత్త డ్రెస్ వేసుకుంటున్నాను అనుకోండి ఆ డ్రెస్ పట్టుకొని ప్రభు కొత్త డ్రెస్ ఇచ్చిన నువ్వు నాకు ఇచ్చావు కాబట్టి నేను కనీసం ఒకరికైనా ఒక కొత్త డ్రెస్ ఇచ్చేలా సహాయం తెచ్చాను అంటే ఒక పెన్ను కొనుక్కుంటే పెన్న కోసం ఏదైనా సరే నేను ఇంకొకటి ఇచ్చేలా అసలు కారు కొన్నారు కదా అలా చేశాను అప్పుడు కూడా చేశాను ప్రభు నువ్వు నాకు కారు ఇచ్చావు కదా ఒక పేద సేవకుడికి లేకపోతే నిజంగా కారు అవసరమైతే ఉంటే గొప్ప సేవ చేస్తానుకున్న సేవకుడికి ఇలాంటి కారు కొని చేత నాకు శక్తి చేయకూడదు ఇక ఆ ప్రాంతం జవాబు రాలే వస్తుంది ఏం మీ అందరూ పది ఏసారి ఇస్తే నేను కొనే లేదండి అంతే కదా అమ్మ పాశ్చాత్య ఆశ్చర్య మా అమ్మ కలిపి ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తా అనుకున్నారు అండి మీరు అందరూ పది ఏసారి ఇస్తే రెండు లక్షలు మూడు లక్షలు వచ్చిందండి 
అప్పుడు ఆ ప్యాన్స్ ఎవరు మనం చూస్తే ఆయన సర్పంచ్ చేస్తాం అల్లుయ్య కాబట్టి ఆ కారు పెట్టి ఆయన లేషన్ కార్డు పోవడం చూడాలి మనం ఇప్పుడు అదొక ప్రాబ్లం కారు కొనే సర్పే కాదు ఆయన లేషన్ కార్డు ఆయన పథకాలు అన్ని పోగొట్టేస్తున్నారు పెద్దలు ఎవరు ఆయన మేల్ సాగుడు ఎవరో కనిపించారు జీవదరాజ సంఘం వాళ్ళు ఆయన కారు ఇచ్చారు ఆయన పేరు రాయాల్సి వచ్చింది కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏమంటున్నారంటే నువ్వు చాలా రిచ్ పర్సన్ ని నీకు రేషన్ లేదు నీకు ఆరోగ్య స్త్రీ లేదు నీకు అవి లేదు అది నువ్వు సాబ్ అంటున్నారు నీ కారు నువ్వు సాబ్ అంటున్నారు ఇది బాగా ఘోరంగా ఉంది కదా ప్రార్థన చేద్దాం విషయాన్ని కూడా చాలా అన్యాయంగా ఉన్నాయి పరిస్థితి కూడా అయితే నేను ప్రభు సార్ అడుగుతుంటాను నాకు దేవుడు ఏ వస్తువు ఇస్తే అది ఇంకోటి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను ఒకరికి నేను వంద మందికి చేయాలి నాకు ఒక చిన్న పాలసీ ఉంది నా దగ్గర లక్ష రూపాయలు ఉన్నప్పుడు లక్ష మందికి సాయం చేసుకుందాం అనుకుంటాను ఫస్ట్ ఆలోచన వస్తుంది కాబట్టి లక్ష మందికి ఒక్కొక్క ఒక రూపాయి ఇచ్చి సెల్ఫీ తీసుకొని నేను పెట్టుకు వచ్చిన ఎక్కస్ అప్పుడు లక్ష సార్లు నేను కనబడతాను కదండి ప్రతి ఒక్కరు రూపాయి ఇచ్చి ఎవరో బస్సులో ఉంటారు చిల్లర ఉండడానికి చిల్లర ఉండకపోతే ఒక రూపాయి తక్కువ మీరు రూపాయి తక్కువ నేను ఇస్తాను అని ఇచ్చి చిన్న సరకు తీసేసుకుంటాం తర్వాత ఎక్కడికో షాపింగ్ వెళ్తారు వెయిట్ చూసుకోవాలి అది కాయిన్ అందులో వేయాలి అది డబ్బులు లేవు అలాంటి పరిస్థితి మీకు రూపాయి కావాలా ఇది నేను ఇస్తాను చెప్పి అది సరకు అలాగే నేను లక్ష మంది దగ్గర ఒక్కొక్కరు రూపాయి ఇచ్చి లక్ష సరకు మీరు తీసుకుంటాం లక్ష సార్లు స్టాండ్ లో పెట్టేసుకుంటాం అయితే ఆ రూపాయి వాళ్ళకి పెద్ద ప్రయోజనం కాదు అది పెద్ద ప్రయోజనం కాదు లక్ష మందికి ఇచ్చాను మళ్ళీ నేను లక్ష మందికి ఇచ్చాను లక్ష రూపాయలే కలిసి పెట్టాను నాకు కష్టం ఇస్తాను అది నేను అసహించడం ఉపయోగపడింది తప్ప లక్ష మంది తర్వాత అబ్బా ఈయన దాన కమ్యూడ్ అనిపించుకోవడానికి ఉపయోగపడింది అబ్బా ఆ పదలు ఆదుకున్న రూపాయలు ఏమో గొప్పగా ఉపయోగపడాల్సి నన్ను పొగడ్డానికి ఉపయోగపడింది తప్ప నిజంగా అది దూడ కానీ ఆ లక్ష రూపాయలు నిజంగా అవసరతలు ఉండేవాళ్ళు ఆ లక్ష రూపాయలు ఉంటే వాళ్ళు బతుకుతారు అనుకుండే వాళ్ళని గుర్తించి వాళ్ళకే ఇస్తే చాలు వాళ్ళు చాలు వాళ్ళ జీవితం నిలబెడతాయి అది నా ఎందుకంటే ఆయన నా జ్ఞానం అయ్యాడు నా నీతి అయ్యాడు నా పరిశుద్ధత అయ్యాడు నా విమోచన అయ్యాడు అలలో ఆయన నాకైనప్పుడు ఈ శుభవార్త నేను పాసాం చేయాలి అలలోయ ఆయన నీ జ్ఞానం నీ జ్ఞానం ఏ అజ్ఞానిగా పుట్టించి నీ జ్ఞానంగా ఎలా చేయాలి నీకు నీతి నియము లేని బలహీనత స్థితిలో ఈ శరీరంలో పుట్టించి నీకు నీతిగా ఎలా చేయాలి ఎలా నీకు పరిశుద్ధత పాపంలో ఓడిపోయి ఓడిపోయి చిరిగిపోయి నీకు పరిశుద్ధత అయ్యాడు ఆయన బంధింపబడిన నీకు ఆయన విమోచన అయ్యాడు హలోయ ఎంత గుడ్ న్యూస్ అది అసలు నేను చెప్పాను ఎంత గుడ్ న్యూస్ ఈ అంత పెద్ద మాటని జ్ఞాన ఆయన మనకి ఏమయ్యాడు జ్ఞానమును నీతియు పరిశుద్ధతయు విమోచన అలలోయ నువ్వు ఏసు ప్రభు నమ్ముకుంటే నీ దగ్గర ఏమున్నాయి దైవ జ్ఞానం నీ దగ్గర ఉన్నట్టే దైవ నీతి నీ దగ్గర ఉన్నట్టే దైవ పరిశుద్ధత నీ దగ్గర ఉన్నట్టే దైవ విమోచన నీ దగ్గర ఉన్నట్టే నిన్ను బట్టి కాదు ఆయన నీతో ఉన్నారా ఆయన నిన్న వన్న ఉన్నాయి అలలోయ కానీ నువ్వు సామాన్య వ్యక్తి కావాలి నీ పిలుపు ఎంత గొప్పది నీ ఏర్పాటు ఎంత గొప్పది కాబట్టి ఒకటి ఆయనలో ఉండాలి మీరు క్రీస్తు వేసినందు బయటికి ఒకటి ఓడి రెక్కల కింద ఉంటే ఆ పిల్లలు ప్రొడక్షన్ జరుగుతాయి అవి బయటికి వెళ్తే గెదోస్ కనుక్కోరా మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏసు క్రీస్తు నీడలో నుంచి బయటకు వెళ్ళకండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ పోతాయి జ్ఞానం నీతి పరిశుద్ధత విమోచన అనే పరలోక వస్తువులు మీకు ఆయన ద్వారా అటాచ్ అయినప్పుడు మీరు ఆయనలోనే ఉండాలి మీరు ఆయన బయటకి ఎట్టి పరిస్థితి వెళ్ళకూడదు ఆయన ఆయన నుంచి దూరం అమ్ముకూడదు కష్టమైన నష్టమైన ఆయన సాక్ష్యంగానే ఉండాలి ఆయన పేరే అర్థాలు బయట ఆచారాలు లొంగిపోకండి బయట పరిస్థితులు లొంగిపోకండి మహమాటాలు లొంగిపోకండి ఆయన్ని విడిచిపెట్టకండి ఒక రోజు కూడా విడిచిపెట్టకండి 
ఒక్క విషయంలో ఉపయోగించినట్టుగా ఆయనలో ఉండండి దయచేసి ఆయనలో ఉన్నట్టుగా మీ మనసులో ఆ పరిశుద్ధాత్మడే సాక్షి చెప్తాడు ఆయనలో ఉన్నావా ఆయన బయటకు వెళ్ళిపోయా నీకే తెలిసిపోదా నేను నేను చెప్పగలే టెస్ట్ చేసి స్పిరిచువల్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ ఎక్కడ లేదు టెస్ట్ చేసి ఇది ఎంత అదంత ఉందో అంత పర్సెంట్ ఉన్నాం మీలో ప్రేమ కేవలం ముప్పై ఆరు పర్సెంటే ఉంది మీలో నీతి ఎనభై ఆరు పర్సెంట్ ఉందని చెప్పడానికి డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ నీలో పరిశుద్ధాప్పుడే నీతో మాట్లాడుకుంటాడు ఎప్పుడు నీవు ఆయనలో అదే లోయా అదొక్కటే ప్రార్థన చేయండి ఈరోజు ప్రభు నీలో ఎప్పుడు నీకు ఎలా సాధించి నిన్ను విడిచి బయటికి వెళ్లకుండా నన్ను అడ్డుకో నన్ను కాపాడు ఎందుకంటే నాకు తెలియదు ఎవరు సాగువాలి వాడు నన్ను ఎవరిని మింగుతున్నా అని వాడు సింహలే గర్జిస్తూ తిరుగుతున్నాడు గర్భ నన్ను బయట తాగేస్తాను ఈ ఎరీనా నుంచి నీ కలు విట్ల నుంచి నా శక్తి సాగు చాలు కాబట్టి నన్ను కాపాడు నీలో ఉండే నా సాధించి నీ సన్నిధిలోనే ఉండాలి నీ పేరులోనే ఉండాలి నిన్ను పిలిచి నేను బయటకు వెళ్ళకూడదు నిన్ను మాత్రమే జనపరచాలి నిన్ను మాత్రమే మైండ్ పరచాలి అది నా ఆశ నా దగ్గర నీలో ఉంటే నాకు అన్నీ ఉంటాయి నువ్వు నాకు జ్ఞానంగా ఉంటావు నువ్వు నాకు నీతిగా ఉంటావు నువ్వు నాకు పరిశుద్ధంగా ఉంటావు నువ్వు నాకు విమోచనంగా ఉంటావు ఫ్రీగా కాబట్టి మనం కష్టపడాల్సింది ఒక ఒకటే అండి ఆయనలో నువ్వు ఏ పని చేసా ఆయనలో ఉండి పని చేయి ఆయన చేయి పట్టుకుని పని చేయి ఆయన చేసుకుంటాడు ఒకటి అది చెడ్డ అయితే ఆయనే వినిపించేశారు కదా ఇప్పుడు ఆయనలో ఉన్నారు ఇప్పుడు నా ఇంట్లో మేము ఇచ్చారు మీరు ఏవో పని చేసుకుంటారు అది ప్రమాదం అనుకోండి నేనే మిమ్మల్ని తప్పిస్తాను కదా ఇక అది ముట్టుకోకండి అది బాగాలేదు అది రిపేర్లో ఉంది దయచేసి అది వాడకండి ఇది ఇది వాడుకోండి నేను చెప్తాను కదా నా ఇంట్లో మీరు ఉండేటప్పుడు నా ఇంట్లో ఎక్కడ ప్రమాదం ఉందో లేకపోతే ఎక్కడ ప్రమాదం లేదో నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను మీకు అన్ని చెప్తాను మిమ్మల్ని గైడ్ చేస్తాను అక్కడ జాడుగా ఉంటుంది అది కొంచెం చూసుకోండి ఇదిగోండి ఈ హార్పిక్తో ముందు కడిగి అప్పుడు లోపలికి వెళ్ళండి చెప్తాను నేను అలాగే నువ్వు యేసు ప్రభు లోపల ఉంటే ఆయన నిన్ను నడిపిస్తాడు నీవు నడవవలసిన మార్గములో నిన్ను నడిపిస్తాడు అదే లోయా నేను అదే పని చేస్తాను ఆయనలో ఉండేటట్టు జాగ్రత్త పడతాను ఇంకేం చేయాలి ఎక్కువ పెద్ద కష్టపడు ప్రతి క్షణం నేను ఆయనలో ఉండాలి ఆయన పేరు పొరుగుతున్నాను ఏసు 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 అంటున్నాను ఏసు రక్షకుడు మరి కొంచెం ఏసు అంటే ఏంటి మనసు తెలియాలి కదా రక్షకుడు రక్షకుడు ఏసు ఏసు రక్షకుడు ఏసు రక్షకుడు అలా అంటూనే ఉంటాను తండ్రి కుమారుడు పరిశుద్ధాత్ముడు తండ్రి కుమారు పరిశుద్ధాత్ముడు తెలియక దేవా నీకు వందనాలు మళ్ళీ నాకు అలవాటు కూడా సర్వ సృష్టికర్త సర్వ జ్ఞాన సంపూర్ణ సర్వాధికారి సర్వోన్నత సర్వశక్తి మంత్ర సర్వ సైనిక అధిపతి సర్వ అధికారం నిర్వాడ సర్వవ్యాపి స్వయంభవుడా సర్వశ్రేష్ఠుడ సర్వ పరిశుద్ధుడా సర్వలోక సంరక్షకుడా సర్వలోక పరిపాలకుడ సర్వ జీవులు ఆధారభూతులా ఇవన్నీ సర్వములో సర్వమై ఉన్నవాడ అది నాకు చాలా ఇష్టం అవన్నీ పలుకుతుంటాను అంతే ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఆయనలో ఉండడానికి జాగ్రత్త పడతాను నన్ను ఆయన నుంచి బయటికి లాగేసేది ఏదైనా ఉంటే దాన్ని ఎదిరిస్తూ ఉంటాను అంటే నా అపవాదిని ఎదిరించుడి వాడి మీద ఉండి అది శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డమ్మ రూపం కదా నన్ను బయటకు తాగుతాయి ఆ శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డమ్మ నా మీద అటాక్ చేసినప్పుడు దాన్ని ఎదిరిస్తాను ఏ సునామలు ఏ సురక్తంలో ఏ సుశక్తితో ఏ సువాక్యతో ఏ సన్నిధితో ఏ సుక్రీస్తు నాకు అనుభూ నాత కోసం అనుభవించిన నొప్పితో దాన్ని ఎదిరిస్తాను ప్రభు నా మీద దాడి జరుగుతున్నాయి నా నీలో నుండి బయటకు లాగేయడానికి నా మీద దాడి జరుగుతుంది ఆయన నీలో ఉండడానికి సాయించు ఎందుకంటే నీలో ఉంటే నాకు నీవే జ్ఞానం నీవే నీతి నీవే పరిశుద్ధత నీవే ఉండవచ్చు నీ బయట దొరకు నాకు ఇక్కడ బయట సంపాదించుకోలేము నా ఆచారాల వల్ల నా వ్యవహారాల వల్ల నేను నీకు ఎక్కడ పం పొందలేను ఎవరు నాకు నేర్పించు నాకు ఇవ్వరు మీలో ఉన్న నాకు నా సాయం చేయకపోవా అని నేను ప్రాప్తి చేసుకుంటాను మీరు కూడా ఆ ప్రాప్తి చేయండి ఓకే ఆశ్రించేవాడు ప్రభువునందే ఆశ్రించేవాళ్ళని ఈ వాయుబడి నెరవేరినట్టు దేవుని మూలముగా ఆయన మనకు జ్ఞానమును 
నీతియు పరిశుద్ధతయు విమోచనము ఆయన ఆయన అనే మాటను దృష్టి పెట్టండి అంటే ఆయన పరలోకార్యంలో ఉండిపోయాను అనుకోండి మనకి ఇవన్నీ అవగాడు ఆయన మనకు ఆయన ఆయన పరిశుద్ధే ఆయన నీతిమంతులే ఆయన విమోచన కర్తే ఆయన జ్ఞానవంతులు సర్వజ్ఞాన సంపూర్ణుడే ఆయన మట్టుగా ఆయన కాని మనకు అయ్యాడు మానవుడు అయ్యాడు కాబట్టి జ్ఞానం అయ్యాడు ఆయన మానవుడు అయ్యాడు కాబట్టి మనకు నీతి అయ్యాడు ఆయన మానవుడు అయ్యాడు కాబట్టి మనకు విమోచన అయ్యాడు కదండి ఆయన మానవుడు అయ్యాడు కాబట్టి మనకు పరిశుద్ధ అలా ఆ మానవుడు అవడం అనేది ఎంత పెయిన్ తెలుసా భయంకర నొప్పి యేసు క్రీస్తు కేవలం సిలువులో మాత్రమే నొప్పి అనిపించాలి అనుకుంటున్నారు మీరు గెచ్చమైన తోటలో చెమట రక్తంగా మారినప్పుడు ఆయన మరణ వేదన ఆ మరణ వేదన అనేది తరలోక రాజ్యంలోనే క్షాపింది భూమి మీదకి వెళ్ళాలి మనిషిగా జన్మించాలి వారి పాప శిక్షణ భరించాలి వారి కోసం సిలువులో నేను చదువుకో నీచాతి నీచమైన మరణాన్ని ఎదుర్కోవాలి ఆ మరణంతో పోరాడి తిని బ్రతకాలని ప్రణాళికి వేయబడినప్పటి నుంచి ఆ నొప్పి అయింది అంత నొప్పితో అంత బాధతో అంత త్యాగంతో మనకి ఇచ్చాయి అలాగేయా అంటే మనకి ఇవ్వబడిన జ్ఞానం నీతి పరిశుద్ధత విమోచన వాటికి ఎంత వెల చెల్లించాడు దేవుడు ఆయన ప్రాణాన్ని వెల చెల్లించాడు అందులో బట్టి ఆయన థ్యాంక్స్ నా కోసం మనిషిగా అయ్యాను కాబట్టే నా కోసం ఇవన్నీ అయ్యాను ఈ శుభవార్త నేను చెప్పాను ఎక్కడో లేదా ఈ శుభవార్త నేను ప్రకటించాలి ఒకరికైనా వంద మందికైనా ఈ శుభవార్త ప్రకటించే రూపణాలు దయచే అలలుయా నాకు చాలా ఇష్టం నేను అనుభవిస్తాను దేవుడు మనిషి అయ్యాడు అది సామాన్య విషయం కాదు ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పారు ఆయన పదార్థంతో సంబంధం లేదు స్థలంతో సంబంధం లేదు సమయంతో సంబంధం లేదు కదండి ఆయన టైము లేదు పదార్థంతో సంబంధం లేదు స్థలం ప్లేస్ తో స్పేస్ మ్యాటర్ టైం వీటితో సంబంధం వాడు సంబంధం లేనోడు అందులోకి వచ్చాడు పదార్థంలోకి ఒక స్థలంలోకి ఒక సమయంలోకి వచ్చాడు ఆయన అది చిన్న చిన్న విషయం కాదు అది ఆయన ఎంతో పెయిన్ అనుభవించాడు అందుకనే కదా ఫిలిపి పత్రలో ఉంటుంది దేవునితో సమానంగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యం అని అనుకోవడం లేదు కానీ కదా దేవదూతల స్వభావం తెలుసుకోలేదు అబ్రాహ్మ సంతాన స్వభావం తెలుసుకున్నాడు మనుషుల కోరికలకు దాసుల స్వరూపం ధరించుకొని తను తాను వ్యక్తునిగా చేసేసుకుని మరణమగ్నంతగా సిరువ మరణమగ్నంతగా కదండి విధేయత చూపించిన వాడే తను తాను తగ్గించుకున్నాడే ఎంత దిగి వచ్చేసాడు అందుకని అనుకుంటాడు దిగి 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 వచ్చిన జీవాహ అలలుయ మన వరకు దిగి వచ్చిన జీవాహ కాబట్టి అంత వెల చెల్లించి ఆయన మనకు పరిశుద్ధత నీతి జ్ఞానం విమోచనగా మారాడు అలలుయ నువ్వు పొందిన రక్షణ పాటి ఆలోచించాలా అది చాలా అమూల్యం అంటారు కదా అంటే మూల్యం అమూల్యం దాన్ని మరొక్కరికి సువార్త అందిస్తాను బాగుంది తెలియదు పాపం ప్రజలు తెలియదు తెలియక కదా పాపము ఆ పుణ్యక్షేత్రాలు వెళ్తారు బాబాలకి వాళ్ళకి మా అమ్మలకి మొక్కేసి దిగదోడు పిచ్చేసి మాసుకోతున్నారు వాడి టైం వేస్ట్ అవుతుంది వాడి డబ్బు వేస్ట్ అవుతుంది వాడి ఆరోగ్యాలు వేస్ట్ అవుతున్నాయి అయినా వాళ్ళకి శాంతి దొరుకుతాయి వాళ్ళకి నెమ్మది దొరుకుతాయి వాళ్ళ రక్షణ దొరుకుతాయి నువ్వు ఒక్క మాట చెప్తే ఎంత బాగుంటుంది నీ పక్క వ్యక్తికి ఒక శుభవార్త ఎలా కూడా ఒక ఆయన అడిగి జ్ఞా నీవే ఆ జ్ఞానం సంపాదించుకున్న ప్రభు ఆ ప్రభు ఈ వ్యక్తికి శుభార్థ చెప్పాలని ఆయన ఎలా చెప్పాలో తెలియట్లేదు నాకు ఒక అవకాశం 
దేవాది దేవుడైన నీవు ఒక మనిషిగా మారిపోయి మీకు ఒక మనిషికి పరిశుద్ధత నీతి జ్ఞానం విమోచన ఇస్తున్నావు అనే విషయం తను చెప్పాలి అది నేను పొందే విషయం చెప్పాలి నాలో అవి చూపించాలి నీ జ్ఞానాన్ని నేను చూపించాలి అది నా జ్ఞానం కాదని నేను చెప్పాలి నీ పరిశు పరిశుద్ధత నీ నీతి నీ విమో విమోచన నేను చెప్పాలి నా పాట ద్వారా నా మాట ద్వారా నా ప్రవర్తన ద్వారా నా జీవిత విధానం ద్వారా నేను చెప్పాలి తను సహాయం చేయాలి మనం చేయలేదు మా మా సొంతంగా జరగదండి నా సొంతంగా జరగదు కాదు నాకు అసాధ్యం ఆయన అడుగుతున్నాను ప్రభావ నేనే సాధించాను ఆయన చేస్తాను అదే లోయ ఎవరైనా మీ దేవుడు గొప్పవాడు అంటారు మన జీవితం చూసి మీ దేవుడు చాలా చాలా అదే లోయ అతను అన్నాడు కాబట్టి ఆ మాటతోనే పరిశుద్ధాపుడు తను వెంటాడుతుంటాడు మరి ఆ గొప్ప దేవుడిని నువ్వు నమ్ముకోవచ్చు కదా ఆ గొప్ప దేవుడు నువ్వు కూడా ఒకసారి అడగచ్చు కదా ఆ గొప్ప దేవుడిని ప్రేమను పొందవచ్చు కదా పరిశుద్ధాపుడి మాట్లాడుతుంటాడు అసలు ఎదుటి వ్యక్తి నిన్ను చూసి మీ దేవుడు చాలా గొప్పవాడు అనిపించారా నువ్వు ఏదైనా చేస్తే ఆ వ్యక్తికి రక్షణ దొరకడం చాలా అదే మీ వీధిలో వారు మీ ఆఫీస్ లో వారు మీ కలీగ్స్ మీ కో స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా సరే మీ దేవుడు చాలా చాలా అద్భుతమైన విషయం చాలా గొప్ప ఆనందంగా ఉంటుంది ఈ విషయాలు చెప్పేటప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు అయితే దాన్ని ఇంత ముందు అయితే గట్టి బలవంతంగా లాగిస్తూ వారు చెప్పేవాడు ప్రభు సార్ అడుగుతాను అసలు అతని వ్యక్తి ఆ మొదటి వ్యక్తి మీరే ఆ పరిస్థితులు లేదనుకోండి మీ వ్యక్తికి మీ లక్ష్యం అవుతుంది ఇదే ఫస్ట్ టైం ప్రయత్నం చేస్తాను ఇదే లాస్ట్ టైం ఈ వ్యక్తి కోసం మళ్ళీ ఎప్పుడు ప్రార్థన చేయండి అయితే నీ సార్ రికార్డ్ అవుతుంది కదా రిజిస్టర్ అవుతుంది కదా పర్లో రాజ్యం వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రార్థనకు నువ్వు ఎలా జవాబు ఇచ్చావో నేను కనుక్కుంటా ప్రభావం ఈ వ్యక్తి కోసం ప్రార్థన చేస్తాను ఎందుకంటే రెండు విషయం ఒక వ్యక్తి దగ్గర దేవుని కోసం మాట్లాడు ఒకటి అది అవలేదు అనుకో దేవుని దగ్గర ఆ వ్యక్తి కోసం మాట్లాడు రెండు ఒకటే కదా సార్ రెండు ఒకటే ఎందుకంటే ఆయన ఏదో ఒక గొప్పగా అవ్వడానికి వచ్చాడు కదా ఇక్కడికి ఏంటి ఆ గొప్పతనం మనిషికి ఆయనే జ్ఞానంగా మనిషికి ఆయనే నీతిగా మనిషికి ఆయనే పరిశుద్ధతగా మనిషికి ఆయనే విమోచనగా అవ్వడానికి వచ్చాడండి మరి ఆ శుభవార్త పక్క వ్యక్తి తెలియకపోతే ఎలా తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు ఎలా అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఎలా దాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు మనం చెప్పాలి ప్రభువుని అడగా నేను ఊబర్ లో ప్రయాణం చేసేప్పుడు ఆటోలో ప్రయాణం చేసేప్పుడు ఆ డ్రైవర్ కు సార్ ఆ ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటారు సరిగ్గా దీనిపోయే టైంలో నాకు అవకాశం లేదు రాగా దీన్ని చూస్తారు కదా మీరు మాషగా రాండి అప్పుడు ఇక ఎదుపడి మనకు రెండు మాటలు చెప్తారు ఒక నాకు సహాయం చేస్తారు దేవుడు నీకు సహాయం మనం ఏమో నీకు శివంగా లేదు నేను అర్జెంట్ నర్సుకుని ఎలా వచ్చాను శివంగా నేను ఫ్రెండ్ పంపించాను ఆయన మా నాతో పాటు మా కుండ సత్యనారాయణ గారి పెద్ద లెప్రసీ హాస్పిటల్ ఉంది అందులో ఎయిడ్స్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా ఉంది ఆ ఎయిడ్స్ పిల్లల కోసం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు ఈ డ్రైవర్ గారు తల వంచి చేతులు చూడించి అక్కడ వెళ్ళిపోయి ఎందుకంటే ఏసు ప్రభు ఇంత ప్రేమ ఉందా ఎయిడ్స్ అంటే పారిపోతారు కదా ఈ ఎయిడ్స్ పిల్లల దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళతో ప్రేమగా మాట్లాడి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన చేస్తుంటే బాబోయ్ ఈ దేవుడు ఏదో శక్తి ఉందని ఆయన అదే స్వాగతం ఎప్పుడికైనా శివగారిని అడగచ్చు ఏంటండి శివ గారు మీ పాస్ట్ గారు ఎయిడ్స్ పిల్లలకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేసినప్పుడు చాలా నోయిపోయాను మీ ఏసు ప్రభుత్వ అంత ప్రేమ అంత కేర అప్పుడు శివ గారికి అవకాశం దొరుకుతుందా సాక్షి చెప్పండి మా దేవుడు మంచి దేవుడు అందుకని కదా మేము ప్రభు నమ్ముతున్నాం అలా అన్నారు అంటే మొత్తం సమాప్తత నువ్వు చెప్పావు నువ్వు చిన్న స్టార్ట్ చేస్తావు దాన్ని ఇంకొకటి కంటిన్యూ చేస్తావు దాన్ని ఇంకొకటి కంటిన్యూ చేస్తావు లాస్ట్ ఎవరో బాప్తీస్ ఇస్తారు ఆ బాప్తీస్ ఇచ్చిన వ్యక్తి అంటారు ఈ వ్యక్తి నేనే రక్షణ నడిపించాను ఏ పర్లేదు బాపడే కదా 
దేశం మూతి రాదు మనకి అందరూ ఎప్పుడుతుంటారు ఎవరో వాళ్ళు చేతులు వేస్తే వాడు గొప్ప అయిపోతుంటాడు ఉంటాడు ఈ సీస అమ్మరు ఎప్పుడు అయిపో నేను అయిపోయాను ఎప్పుడు అవుతే అవునేమండి మీ చెయ్యి కూడా అట్లా ఉందని దేవుని తెలుసు హలో అందులో ఒక జీవితప్పుడు బహుమానులు ఇచ్చేటప్పుడు నువ్వు నిలబెట్టి ఎంత మందికి నువ్వు సువార్త విత్తనాలు కలిగించావు జల్లా ఇదిగో నీ కిరీటం అదే నేను పెద్దగా చెప్పింది ఏమి లేదు చాలు నువ్వు స్టార్ట్ చేశాను కదా దాన్ని నేను అలా కంటిన్యూ సేవలకి రక్షించబడి సేవకుడు కూడా అయిపోయాడు అలాంటి వాళ్ళు పర్వతు రాజు చాలా మంది మనం కలుసుకోబోతున్నాడు హలో చాలా మంది కలుసుకోబోతున్నాడు అలాంటి పాట ఒకటి ఉంది ఆ పాట ఏంటంటే పర్వతు రాజు గమ గమ పర్యటన మీద వస్తాను ఆ పాట ఒక ప్రొఫెసర్ గారు నేను సింగపూర్ లో అగ్గ సినిమాకి వెళ్ళాను వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ఆయన ఒక సినీ ప్రొడ్యూసర్ కూడా సినిమా క్రిస్టియన్ మూవీస్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను సినిమా క్రిస్టియన్ యాక్టర్ కూడా ఆయన ప్రొఫెసర్ గా వచ్చాను మీడియా ఇచ్చాను ఆయన పాట వేసి దాన్ని యాక్షన్ చేస్తూ ఉంటే ఏడుపు ఏడుపు నచ్చదు ఆ పాట ఎలా ఉంటానంటే నేను పర్వతు రాజ్యం ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తి పరిగెత్తిన ఆయన వచ్చాడు నా చేయి పట్టుకుని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మై బ్రదర్ నా రక్షణ కోసం నువ్వు విత్తనాలు చల్లేవంటాడు ఏమిటంటే నేను సెమినార్కి వెళ్ళడానికి ఐదు వందల రూపాయలు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు నువ్వు కట్టావు కదా ఆ రోజు సెమినార్లో నేను రక్షించబట్టాను తర్వాత సేవకు వచ్చాను నా సేవలో దేవుడు అనేక రక్షించాడు నువ్వు కానీ ఆ రోజు ఐదు వందల రూపాయలు ఫీజు కట్ అయిపోతే నాకు అలా అయ్యేది కాదు అలా ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు అట ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి మంచి సమయం వెళ్ళాటోడు పర్లోకి రాజు అంతా ఈ హడవులు ఉంటుందట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సిస్టర్ థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ నీ డబ్బు నీ విత్తనాలుగా చల్లావు ఆ విత్తనాలు వాళ్ళు నేను పోషించబడ్డాను నీ డబ్బులు విత్తనాలుగా చల్లించాను చల్ల ఆ విత్తనాల వాళ్ళు నేను నిలబెట్టాను అంటూ నీ సమయాన్ని ఖర్చు పెట్టావు నీ ఆరోగ్యాన్ని ఖర్చు పెట్టావు ఆ ఫలితంగా దేవుడు నన్ను దీవించాడు థ్యాంక్ యూ అండి అలాగా పర్వతాజ్యంలో నీ సువార్త ద్వారా నీ ప్రార్థన ద్వారా రక్షించబడిన వాళ్ళు ఎంతో మంది నీ చేతులు పట్టుకుని థ్యాంక్స్ వస్తాను ఆ రోజు కోసం మనకు ఎంత ప్రయాసపడదాం ఎంత కొంత ఎంత కొంత ప్రయాసపడదాం మనకు అవకాశం ఉన్నంత అది డబ్బు ఖర్చు పెట్టడం ద్వారా చేయొచ్చు మన ఆరోగ్యం ఖర్చు పెట్టడం ద్వారా చేయొచ్చు మన సమయాన్ని ఖర్చు పెట్టడం ద్వారా చేయొచ్చు మన తరాంతం ఖర్చు పెట్టడం ద్వారా చేయొచ్చు మనం స్వయంగా స్వార్థలో వేయడం ద్వారా చేయొచ్చు ఇవన్నీ దేవుడు మనకి అవకాశాలు